ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚಂದನ್ ಶರ್ಮ ಈಗ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಬು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತನೇ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಂ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲಿ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಘನತ ವೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯನ ಹಾಲಿಡೇನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡಲ್ 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 ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರುವಾಗ ರೋಚಕತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾವ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೋಚಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ದೇವರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಪನಾಡಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ನಮ್ಮ ದೊರೆಗಳು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುಕಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶುರುಮಾಣ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಕೈ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿ ಕೆಶ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಅವರೇ ಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆದ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು ಮೈತ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡತಂತೆ ದೋಸ್ತಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೈ ತೆನೆ ಕುಸ್ತಿ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ತಾಳೆ ಮಾಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ನಿರ್ಧಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಭೀತಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರ ವಿನಂತಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಗಾಲ ಸಿಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವಿಚಿತ್ರ ಉಡುಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೃಶ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿಯ ಕಮಾಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಬೇಡಿ ಬಹಳ ದಿನ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬಹಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಅಬಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಭಜನೆ ಶುರುವಾಗೋಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭಜನೆ ಶುರುವಾಗಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಲಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅಂತಲ್ಲಿ
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದು ನಾವು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ಅದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀವು ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾರನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಆಗಿ ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಕೊತ 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 ಅಂತ ಕುದಿತಾನೆ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿ ಎಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನಸಿನ ಆಶಾಗೋಪ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ವಲಸೆ ಬಂದ ನಾಯಕರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಿ ಎಂ ಪಟ್ಟ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂಬತ್ ಸೀಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬದ್ಧ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹಾ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಡ್ ಬಾತ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೇನು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೇ ತಡ ಶಾಂತಿವನ ಶಾಂತಿವನವಾಗಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವನ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ದೊಡ್ಡ ವನ ಆಗೋಯ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಾಂತಿವನ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ರಣಕಹಳೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೆಗೆ ಅವಾಗ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿದೀನಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇರೋಣ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಸಹಾಯಕತೆ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದೇ ಶಾಂತಿವನದಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ
ನೀವು ಒಗಳ್ಕಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗ ಯಾವ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಶಾಸಕರು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಮಂತ್ರಿನ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಂಪುಟದ ಒಳಗಿದಾರ ಸಂಪುಟದ ಒಳಗಿರೋರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಏಕೆ ಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ತಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೌದು ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಅದು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಸಿಗಬೇಕು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೋ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮೈತ್ರಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವೋ ಅದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನನಗೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಡ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನುಂಗ್ಲಾರ್ದ ತ
ಬಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ಇವತ್ತಂದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿ ಎಮ್ ಆದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂದರು ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ ಹಾಂ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೋಪ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಡಿಬೋದೇನು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಇಟ್ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಪಾಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಾದರೆ ಗೊಂದಲಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದರೆ ನಾನೇನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಆದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಹೋದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಲಾಭ ನಾನು ಅದೇ ಘಟಬಂಧನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಸುಭದ್ರತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಘಟಬಂಧನ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಈ ಘಟಬಂಧನದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಜನ ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಈಗೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಬಂಧನಗಳನ್ನ ಏನು ಘಟಬಂಧನ ಏನು ದೇಶ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಭದ್ರತೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅವಾಗ ಜನ ಇವಾಗ ಬೇಸತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದೇನು ರೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೋಳ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಭದ್ರವಾಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅಟ್ಟರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದಾರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಏನು ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಗಾಮುಗ್ಗ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಂತಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ರು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಐಎಸ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ 
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸೊ ಸೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಂದಗೋಳು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕುಸುಮಾ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಸಿ ಎಸ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐದು ವರ್ಷದ ಮತ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇವತ್ತು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಬಸವರಾಜ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೀಳ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಗಳು ಅವೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ಒಪ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನೇನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಕತಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಹಳ ದಿನ ಇಂದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಬಹಳ ಮಾತಿನ ಮಲ್ರು ಮಾತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ರು ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗಿಂತ ಬೇಕ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಶಿ
ಏನೇನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇದೇ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಶಾಸಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನೂರ ನಾಲ್ಕಿದೆ ರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಆಫ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತು ರೀ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಮೂವತ್ತೇಳು ರೀ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂವರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಇರೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರ ಒಂದು ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲ ಸಾಲ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಾರ ಗಡುವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನನಗೇನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾಮ್ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗುಡುಗಿದ್ರೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಲ ಸಿ ಎಂ ಅವಡಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗುದ್ದಾಟ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಇದೀಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಿತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ಬಹಳ ಜನ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದವರಂತೆ ದಿಗ್ಗನೆದ್ದು ಕೂತು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಇವತ್ತಾದರೂ ಎದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ರೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ನಿಲುವುಗಳು ಯೋಜನೆಗಳು ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಐ ವಿ ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಐಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವ್ರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ